வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது வந்து சப்பாத்தி குருமா சப்பாத்திக்கு எப்படி குருமா பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வெஜ் குருமா நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீன்ஸு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நூறு கேரட்டு நூறு பீன்ஸு நூறு உருளைக்கிழங்கு அஞ்சு வெங்காயம் அஞ்சு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேங்காவும் தக்காளியும் ஒன்றா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பட்டாணி போட்டுக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் இதுதான் இப்போ நம்ம எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சிச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சு பட்டை லவங்க ஏலக்காயெலாம் போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா பொரி வந்த உடனே ஒரு கலர் கலருங்க ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுருங்க நல்லா பொறிஞ்சு வச்சுருங்க இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஆனியன் அதை கொட்டிக்கோங்க ஆனியன் போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க நல்லா பொன்னிறமாக வர வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் பாஸ்டர் வச்சுக்கலாம் சிம்மில் வச்சது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிச்சு நான் ரெண்டு மூணு கட் பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நடுவில் அதை மட்டும் போட்டுக்கோங்க அதை போட்டு நல்லா கிண்டி கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும் பச்சை மிளகாய் வதங்கின உடனே நம்ம பூண்டு போட்டுக்கலாம் பூண்டு இஞ்சி போட்டுக்கலாம் பேஸ்ட் வச்சுருக்கோம் அதை போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கி வைங்க கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரையும் வேகட்டும் பூண்டு பூண்டு இஞ்சி பச்சை மாசம் போட்டோம் அது வரையும் ஃப்ளோ பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு நம்ம இப்போ காய்கறியெல்லாம் எடுத்து கட்டிக்கலாம் நான் முதல்ல பட்டன் போடுறேன் இப்போ நான் அந்த பட்டாணி போட்டேன் காய்கறியெல்லாம் போட்டுக்கிறேன் காய் போட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க எல்லா காய்கறியும் போட்டாச்சு நம்ம கிண்டி விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு காய் மட்டும் நல்லா வேக வச்சாச்சு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து கருவேப்பில் கொத்தம் மல்லி போட்டுக்கோங்க ஸ்டவ்வை ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை வேக விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடணும் நல்லா வேக விடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம மிளகாய் தூள் எல்லாமே போட்டுக்கலாம் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கொள்ள உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க இதை நல்லா கலரி விடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் காய் வேகட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் காய் வேகட்டும் நம்ம வந்து மூடி வச்சுருக்கோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் காய் வேகட்டும் மூடி வைக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிக்குது நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு நம்ம இந்த தக்காளி ரெண்டு தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கிளறி விடுங்க திருப்பி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் காய் வேகட்டும் இது நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற குருமா மாதிரியே இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு காய் கூட நல்லா வெந்திருக்கு இங்கே பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் காயெலாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தியோடு வச்சு சாப்பிட்லாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 
சப்பாத்தி குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது சப்பாத்திக்கு பொரோட்டாக்கு எதுக்கு வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம் கடையில் அப்படியே செய்கிற மாதிரியே இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க